。这是朕的鹦鹉大臣，有时候朕觉得他比人还忠诚。皇上来了。给皇上请安，起来吧。吴启觉，你还记得这个叫常桂娥的宫女吗？那天在昌春园，若不是你，她可就没命了。你们两个也算是一种缘分，朕不是答应过要替你完婚吗？今日，朕就把常桂娥赐给你。你们两个择日完婚吧。还愣着干什么？快谢恩呐！谢皇上隆恩。快谢谢皇上啊！这是多大的恩典啊！感情是你家祖坟上冒青烟了，快多谢皇上。怎么了？你不乐意？谢皇上隆恩。你怎么还在这傻等着？我不都告诉你了吗？吴启觉今儿个不在，皇上准假七天。我不信，他是二等待到侍卫，能随便离开皇上吗？那倒是。我说，你三天两头来找吴启觉，是不是看上他了？你胡说什么呀？我是问上折子的事。哎呦，你就别打掩护了。吴启觉一表人才，为人也好。我若是女人，我也会看中他的。哎，我说。你既然有这心，你早干嘛去了？如今呢，可是晚了三秋了。李公公不是好人，你不信任我，不拿我当朋友是吧？那我走了。哎，哎，我跟你说，我什么都不会告诉你。公公，公公心肠最好了。哟，这会儿子嘴上像抹了蜜似的。他到底上哪儿去了？我真的有急事找他。哎呀，你多余知道，你要是知道了，肯定伤心呐、啊。你卖什么关子呀？好好好，我告诉你，我解决成亲去了。今晚入洞房。嗯、<笑>你骗谁呀、啊？鬼才相信呢。哎呦，我要是骗你，我舌头长钉，头上长疮，还不成吗？嗯，进来吧。他跟谁成亲去了？一个宫女儿叫常桂娥，皇上赏的。不会的，她不会要的。哎呀，皇上赐婚那是天大的荣耀，求之不得。这回吴启觉不乐颠屁了才怪，还会不要？真是的。行了，我走了。哎，公公别走，公公。怎么？你现在就带我到他的新房去看看。哎呀，奴才怎么能离开皇上呢？家教，快走！哎呦！哎，快快快，关关门，关门，快快快一点，关门！
多见啊！啊，谢谢，你们回去吧。我来喝你的喜酒。你不该来呀！你怎么不早告诉我？我连贺礼都没来得及准备。不，你有这颗心对我，我就知足了。
，这是你给我送的最贵重的礼物。我怎么办？你知道吗？我对不住你。祝福你们。我是吴侍卫的故交，知道你们办喜事，有点太迟了，连礼物都没准备，明天补上。吴侍卫是个好人，他一定会好好待你的。告辞了。哎，你也不去送送他。多心顶什么用啊？外面这么黑，你好意思让他一个人走？那好，你先回屋去，我送送他就回来。你回来了，你累了吧？喝口水，润润嗓子吧。别在这儿坐着了，会着凉的。去床上歇着吧。哎呀，你自己睡自己吧。我不傻，你告诉我，刚才来的那个美貌女子，是不是你的意中人？是，又怎么样？你可以到皇上那告我。
大脾气干什么呀？气大伤身啊！我只是随便问一句，你提皇上干什么呀？你不要动不动就拿皇上来压我。可是我没有提皇上啊，是你先提起来的。你感到委屈了是吧？你委屈了，你可以走啊，回你宫里去。小姐回来了。嗯，好。阿曼小姐已经回来了。姐姐，姐姐回来了。姐姐，哎，姐姐，姐姐回来了。哎，我说回来了就好，又没出什么事啊，千万别发火。你们起来的可真早啊，姐姐。嗯，我们一夜都没睡。是吗？一会儿爹非发火不可。不过不要紧，他要动家法，我们大家一起上。老爷，恭喜啊！阿曼小姐回来了。师祥，可真没道理，我回家来算什么喜啊？啊、哦？你还说风凉话？这一大家子人等了你一个晚上，都快急死了。去，给你爹道个歉。爹，还真要道歉呀、啊？我哪敢呢？你现在本事大了，你成气候了。爹，犯不上非点小事生气。传出去啊，有害无益。小事，你闯出多大的祸才算大事？出去。嗯，走走走走。去吧去吧，出去。皇上需要我进宫，别说回来的晚点儿，就是留下我，爹有什么话说？哦，你是拿皇上来压我是吗？行了行了，就少说两句吧。啊。哎，皇上左一次右一次请你进宫，到底什么意思啊？那得问爹，不是他让我求五体诀递奏书吗？奏书。递奏书用得着你抛头露面吗？啊！这要怪，就得怪皇上了。要不是皇上需要我进宫，我就是在午门外跪上七天七夜，我也见不到皇上呀。跌着板子打在女儿身上，这也太不公平了。是啊，皇上让女儿去，她能不去吗？皇上跟你说什么了？有什么好说的？说了一宿。话题倒真多呢，上至天文地理，下至风土人情，神鬼怪异，佛道妖教，什么都涉及到了。你别说，皇上确实很有兴致，兴趣也很高。我想打断都打断不了呢。哼，这倒齐了。李光地跟皇上最能谈得来，从来没有说过这么长时间的话。你本事大了，皇上破例了啊！娘，你看，爹这板子又打在女儿身上了。我问你。皇上是不是赐宴于你了？对啊，在瀛台。你呀，在瀛台，你多荣耀啊！啊，有的人在京城里供职了一生，皇上从未赐过一杯酒、一碗羹，皇上多高看你呀！你知道皇上为何要在瀛台请你吃饭吗？为什么？你知道吗？哎呀，你就别再为难女儿了。皇上赐宴，又不是女儿主动要求的
爹，您别生气，也别再为我担心了。其实，皇上根本没有赐宴于我，我也没有在宫里待那么长时间。爹，你们别再胡思乱想，皇上对我真的一点别的意思都没有。你们要是再这么乱猜疑，那传出去，可成了大笑话了。而且，对皇上的名声也有损啊。那，皇上会不会因为你是福建人，想跟你谈台湾的事？他是不是决心南下呀、啊？是啊，是啊，你看你这不是挺通情达理的吗？刚才还跟女儿发什么邪火？爹，我累了。我想先回去休息了，好好好，快去洗洗睡吧。啊。嗯、老爷，我看阿曼这孩子有什么心事没说出口。嗯，好像是。只要不是皇上选他，天大的事咱也不怕。我看吴侍卫跟他倒是挺配的一对儿，你不如去问问吴启爵，若是他真有心，就这么定了。哪有老太山亲自出面的？咱闺女嫁不出去了，这不叫人笑话吗？哎，要不就请别人去代问一下吧。哎，这倒是的。请皇上开恩吧，奴婢好歹也是宫里人，您就让我回来吧。到底怎么回事啊？他敢对你不好？没有，是我自个儿不争气。奴婢只想在宫里当个干粗活的人，有口饭吃，那就知足了。求皇上开开恩吧。那成何体统啊？朕把你送出宫，还给你下了嫁，哪能再收回到宫里来啊？你跟朕说实话。是不是吴启爵欺负你了？真的没有，他连话都没有跟奴婢说几句呢。这还不叫欺负啊？他凭什么冷落你？冷落你就是目中无朕，反了他了。皇上息怒，都是奴婢不好，惹皇上生气。其实他也没把奴婢怎么样，只是嫌弃我，不喜欢我。那我也得认，这都是命啊。起来。这件事，朕给你做主。这个吴启爵犯的是欺君之罪。皇上千万别这么说，人家并没有把我怎么样，跟人家吴侍卫没有关系的。那他到底怎么想的？你没问问他呀？难道他想休了你啊？他没说，我跟他说我配不上他。如果他感到委屈。可以跟皇上说一声，我不会赖着他的。他怎么说？开头他不出声，后来我问急了，他就说这是皇上赐婚，怎么能说休就休呢？嗯，他还算是个聪明人。嗯，你放心吧，他不敢怎么样的。那有什么意思？啊？还不如趁早给好人到地方。你说什么？给什么好人到地方？啊，没什么。不对，你肯定有事瞒着朕。说，回皇上，其实吴启爵他早有心上人了。你见过吗？嗯，见过，在洞房当天晚上，他来过。让你受委屈了。你放心，朕替你出这口气，你先回去吧。皇上千万别这样，奴婢来找皇上，他是不知道的。哼，你真是个傻脑袋。他天天在朕的身边，你这么风风火火到宫里来，他会不知道吗？我这次出来就不想再回去了。求皇上开恩吧。你放心吧，吴启爵。
不敢跟朕作对。这不能由着你，朕金口玉言说过的话，哪能收回来？李福全，奴才在。你带常贵娥去梳洗一下，稍作休息。这。今天就留她在宫里用膳吧。奴婢告退。请吧。多大的造化才有这么大的面子？嗯。啊啊！阿弥陀佛，大莲子上来啊！这回你可认错人了，我算什么贵客呀？侍卫大人，皇上叫你呢。好。干嘛跟只旗杆似的在那戳着？皇上不是找微臣？有话说吗？自己去照照镜子，看看你自己那副尊容，像不像个醉球？臣是有罪。有罪？那你跟朕说说，有什么罪啊？说不出来就是没罪了。既然没罪，干嘛要摆出一副要挨训的样子啊？朕今天偏不训你。你不是替朕筛选奏书吗？那边可对征删了。臣马上整理。哦，李大人早啊，施大人早。你来了，你来了。施大人，为阿曼的事闹了一场虚惊吧？可不是嘛，家人不懂事，还找到府上去，惊动了李大人呢、啊。抱歉，我早说过，你的担心是多余的。皇上绝不会干那种越礼的事。没事吧？只是阿曼闷闷不乐，茶饭无心的样子。问他，他什么都不说。他是。因吴起觉而起的吧，他与吴侍卫很合得来，过从甚密，想必施工也略知一二吧。李大人，你不说，我还不敢提这话题。嗯嗯，哎，你看，要是阿曼和吴起觉地秦晋之好，你觉得是不是很般配啊？哎，莫非施大人看中了吴起觉的地位了吧？你这叫什么话？哎，他是天子近臣呐，传个消息、递个折子什么的都很方便呢、啊。哼，你把我看成什么人了？哎哎哎，看看看看，开个玩笑嘛，又生气了。说吧，托我何事？我是想让你做个月下老啊，为阿曼和吴启觉牵一条红线，做一个大红梅，如何呀？这倒是好事，只是这大梅呀，我怕是做不成了。有什么不方便之处吗？你说，哎，不是不方便。吴启觉已经成婚了，啊，就在前几天。这么神速，怎么没听说啊？啊，我也是昨天上朝觐见的时候，听大内总管李福全告诉我的，是皇上赐婚。哪位府上的千金？是个宫女，姓常。难怪阿曼，怎么了？阿曼闷闷不乐，原来是由此而生的。上朝，走吧。啊，坐。
，这不是世家二公子吗？你怎么跑到这儿来了？你这门上又没挂杀人刀，我不能来吗？是你姐派你来的。我姐？我姐根本不认识你啊，还谈什么派我来？武大人自作多情了吧？好厉害的嘴巴呀，请。嗯。啊，新婚才几天呢，怎么显得冷冷清清的？哎，新娘子呢？能否请出来让我拜见呢？很不巧，坐吧。新娘子回娘家了。新娘子回门了，丈夫岂能不跟着回去？在皇上身边当差，哪儿那么随便？在皇上身边当差可真是好啊！娶媳妇都是皇上赏赐的宫女。小小年纪也敢挖苦我、讽刺我，你好大胆子！我哪敢呢？我就是想问问，什么时候不请我喝喜酒啊？这就难说了。今天我就算请你喝杯茶，看来也要费一番周折了。看侍卫大人印堂发亮。想必与夫人举案齐眉，如鱼得水吧？啊！你又打趣我，当着真人不说假话，我和他只是形同夫妻而已，是吗？是宫中人，不可信？那倒不是。怎么着？你明知故问？这么说，你心中还有我姐姐呀、啊？可我就是不相信。那你为什么要和那宫中人结婚？那不是一纸婚书害了三个人吗？你责难的对呀、啊，我也不想违心。你只知其一不知其二，君命难违，你懂吗？我不相信你拒绝了，皇上会杀了你吗？啊、当然不会，但丢官罢职是可以想见的。这么说，你怕什么？不就明白了？我跟你说，我是为了阿曼着想。你知道吗？我一日不娶，他就会等我一日。皇上会饶过他吗？那样会害了阿曼，懂吗？恰恰相反，你早早抽身退步，不是把他推进火坑了吗？他如今除了跳火坑，还有路可走吗？这不都是你害的？你从阿曼那儿来，他现在怎么样？他一定会恨死我了。恨你是轻的，换成我，我非杀了你。要真是那样，倒也干净。一了百了，哼，一了百了，恐怕是孽债未了吧。我如今唯一能对得住他的，就是自己发誓，今生今世不要女人。哼，笑话！你如今都结婚了，还夸口不要女人？我绝对没有碰她，永远不碰。好，又一个守身如玉者。你说什么？他现在怎么样了？他打算怎么办？嗯，两条路，一是忘了你，还有一条，有点悲壮。嗯，与你双双，逃亡私奔。他不是跟我说，要进宫当贵妃吗？嗨，哼，他那是怕你三心二意，编瞎话骗你的。嗨，哪有那回事啊？是这样。是皇上驾到，臣有罪。有罪
，何罪之有啊？是君前失礼罪。哼，知道就好。常桂娥，你说朕该怎么处罚他？回皇上，不知者不为罪。吴启觉在自己家里穿衣服，怎么穿也不犯法，更何况他也不知道皇上您会驾到啊，这何罪之有啊？嗯，有道理，起来吧，谢皇上。你真该谢的不是朕，而是常贵娥。要不是他今天替你求情，朕要好好治你的罪。怎么，不该谢吗？谢谢常桂娥。那这常桂娥又是何人呢？回皇上，常桂娥是皇上的宫女。错，她是你的夫人。朕今天有点吹毛求疵了。常桂娥说的对，这是你的家，你一个人想在家里干什么，别人管不着。谁知道这半夜三更会来一个不守常规的天子啊？吴启觉，臣在。你是不是对朕钦点的婚事，很不以为然呢、啊？皇上这么说，臣承受不起。哼！常贵娥到宫里来找朕，在朕的面前没有说过你半句坏话。他只是跟朕说，他想回到宫里继续伺候朕，哪怕干点粗活也好。是臣的不是。你没有想到朕今天会来吧？臣做梦也没有想到。嗯，朕也没有想到。不过今天朕还是来了，这是第一次。朕不希望有第二次。臣知道。知道就好，李福全，奴才在，你们先退下吧。这，吴启觉，臣在，你跟朕说实话吧，是不是对这桩婚事不满意？其实你不说，朕心里也清楚。不过木已成舟，你要好自为之啊。臣知道了。嗯。李福全，奴才在。皇上回宫，起驾。
，你们两个择日完婚吧。我解决成亲去了。今晚入洞房。刚才来的那个美貌女子，是不是你的意中人？她凭什么冷落你？冷落你就是目中无阵，反了她了。吴启觉已经成婚了。这位大人印堂发亮，想必与夫人举案齐眉，如鱼得水吧。